ബിരിയാണി ഡ്രമ്മ നോക്കി അടിച്ചിട്ട് അവര് വിശന്നിരിക്കണാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ടീയൊക്കെ കൊടുക്കാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അച്ചായൻ്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് മീനുള്ള ആര് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മിക്ക ദിവസവും മീൻകറിയും റൈസും ഒക്കെ അല്ല കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മീൻകറിയും റൈസും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഫിഷ് ബിരിയാണി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീൻ വറുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മീൻ ഉപ്പ് കുരുമുളക് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷാണ് ഞാൻ വറുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഫിഷ് സിമ്പിളായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് ആദ്യം വറുത്തെടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഗ്രേവിയിൽ ഫിഷ് കുറച്ച് നേരം വെച്ചേക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഷ് സിമ്പിളായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ഫിഷും ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഫിഷ് ബിരിയാണിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഫിഷിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഈ ഓയിലിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചൂടായ ഓയിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബലീഫ് കുറച്ച് പട്ട കറയാമ്പ് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഏലക്ക ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ അളവല്ല ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കൊറിയണ്ടർ ലീഫ് അരിഞ്ഞത് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് നല്ലോണം വഴട്ടിയെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം വഴട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഫിഷ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് റെഡിമെയ്ഡായിട്ടുള്ള ഫിഷ് ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ മസാല കൊണ്ട് മസാലപ്പൊടികൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും തലക്കൂട്ടുകളൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം യോഗട്ട് ചേർത്ത് നല്ലോണം നിളക്കി കൊടുക്കണം ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള നല്ല ഇതിലുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് വേണം മീൻ ഇടാനായിട്ട് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
ഈ ഫിഷ് ഇതിൽ ഒരു റൈസ് കുക്ക് ആകുന്ന വരെ ഇതിൽ കിടക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഗ്രേവിന്ന് ഈ ഗ്രേവി എല്ലാം ഈ മീൻ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഫിഷിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ മസാല കൂട്ടുകളെല്ലാം ഈ മീനിൽ മുകളിൽ നല്ലോണം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും നെയ്യും മാത്രം ചേർത്താണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യിൽ വറുത്ത ഒണിയൻ ക്യാഷ്നട്ട് റൈസിൻസ് റൈസും ഗാർണിഷുള്ള ഐറ്റവും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ദം ഇടണം അപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദം ഇടുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഒരു മീനെടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവി എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ലെയറാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നെയ് ചേർക്കുന്നില്ല നെയ്ക്ക് പകരം ബിക്കോസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ തേങ്ങാപ്പാലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കൊറിയണ്ടർ ലീഫ് കുറച്ച് സവാള വറുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് റൈസിൻസും ക്യാഷ് നട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഫിഷ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് റൈസ് ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷും ഗാർണിഷ് ചെയ്ത ഐറ്റവും കൂടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് റൈസ് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉടനെ ഞാൻ അടുത്ത ഫിഷ് ഇടുന്നുണ്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതൊരു അടച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അത് വെച്ചേക്കും അപ്പോഴാണ് ഈ ഫിഷും റൈസും കൂടി ചേർന്ന് നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളത് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഞാൻ നാരങ്ങ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൊറിയണ്ടർ ലീഫ് കൊറിയണ്ടർ കൊറിയണ്ടർ ലീഫ് മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻറ്റ് ലീഫും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഉള്ളി വറുത്തതും നട്ട്സും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര പരിപാടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിത് ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് നല്ലോണം കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കും അപ്പോഴേ ഇത് ദമ്മാവും അപ്പം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം പത്ത് മിനിറ്റോളം ദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പം വിനിക്കും തീയക്കും കഴിച്ചോളാം വയ്യ ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ മണമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു വിഷം തിരിക്കണാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തീയൊക്കെ കൊടുക്കാം എൻജോയ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ ബിജിയോ എന്ന് പറയാൻ നേരത്തുണ്ടല്ലോ ആ മസാലയാണ് അത് മാത്രമല്ല നെയ്യുള്ള ഫിഷ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഫിഷ് ബിരിയാണിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ആ മീൻ്റെ നെയ് റൈസിലോട്ടൊക്കെ 
ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ലതാണ് ബിരിയാണി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാഫ്രോണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓണിയൻ ബിരിയാണിയിൽ മസ്റ്റാണ് ഓണിയൻ വറുത്തിടുന്നത് ഓക്കെ മീൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇടക്ക് ഫിഷ് ബിരിയാണി കഴിക്കണം നമ്മൾ നല്ല മസാല നല്ല എരിവും പുളിയെല്ലാം ഉണ്ട് തായും യോഗട്ടും അടിപൊളി അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും മടിക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്